ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾಲಿಕುಲ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ನ ನೀವು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಮೇನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಸಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ
ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳಿದ್ದು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಎನ್ ಎದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೀನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಇದೊಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಯಾವುದೂ ಬಿಡ್ದು ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ